ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்களோட எஸ்டி மேம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் அப்படிங்கிறது எதில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக லிட்ரரி தியோரிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் வந்து எம்ஃபில் பண்ணும்போது பிஹெச்டி பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா அப்போது உங்களுக்கு தியோரியை வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டு நீங்கள் என்ன ஆங்கிளில் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆங்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரியான தியோரிஸ் அதில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க அதில் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மாடர்னிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் நெக்ஸ்ட் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய தியோரிஸ் வந்து இருக்குது அந்த தியோரிஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இதை கம்பேர் பண்ணி அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை குட்டாக பேடான்னு எப்படி நம்ம சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த தியோரிஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லைப்பா ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு வீடு கட்டுறாங்க அந்த வீடு வந்து பில்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு செங்கலாக எடுத்து வச்சு அழகாக பில்ட் பண்ணி அந்த வீட்டை வந்து அழகாக கட்டி முடிச்சுருப்பாங்க பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இல்லைங்களா அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பாடி வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது சில ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது பெஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னு அந்த தியோரிஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய தியோரிஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணி சொல்லக்கூடிய அந்த தியோரிஸ்ட் எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சுரலிசத்தை ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய தியோரிஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்களேன் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் இஸ் அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் மூமெண்ட் இட் பிகின் இன் ஃப்ரான்ஸ் இன் த நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டீஸ் இட் வாஸ் இம்போர்ட்டட் இன் டு பிரிட்டன் அண்ட் இன் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் இட் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் த பிளேசஸ் ஃபர்டினட் இ அஷியோஸ் அ ரிமார்க்கபிள் புக் அ கோர்ஸ் இன் ஜென்ரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் பாப்புலரைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் த வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஆஃப் அலர்ட் இன் ஒரிஜின் தட் மீன் மோட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இவ்வளோதான் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம்னா அது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் மூமெண்ட் அறிவு சார்ந்த ஒரு இயக்கம் ஒரு செயல்பாடு இது ஃப்ரான்ஸில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது செவன்டியில் பிரிட்டனுக்கு வந்தது எயிட்டீஸில் எல்லா பிளேசஸுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் ஒரு தியோரி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்தது ஃபெர்டின் டி செஷியோர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு புக் எழுதினார் அ கோர்ஸ் இன் ஜென்ரல் லிங்குவிஸ் டெக்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஸோ அந்த புக்ஸில் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் ரிலேட்டடாக நிறைய கான்செப்டை வந்து கொடுத்துருப்பார் ஸோ அதனால் அந்த புக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பாப்புலரைஸ்டாக கருதப்படுது இந்த வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய மீனிங் லர்டின் ஆரிஜின்னா அதனுடைய மீனிங் என்னென்னா மோட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம அதிலே சொல்லிட்டே பார்த்தீங்கன்னா கட்டுமானம் அவ்வளோதான் ஒரு ஒர்க்கு வந்து ஒரு பில்ட் பண்ணுற ஒரு வீட்டை அப்போ அதனுடைய கட்டுமான பணிகள் எப்படி நடக்குது அதே மாதிரி ஒரு புக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அதனுடைய ஒர்க் அந்த அதனுடைய கட்டுமானங்கள் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஒரு தியோரி தான் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் இவ்வளோதான் இன்ட்ரொடக்ஷனில் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நமக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டினண்டி சஷ்யோட் அப்படிங்கிறவர் ஸ்விஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஸ்விஸ் பிளேஸை சேர்ந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அவர் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னா மொழி மொழி ஆய்வாளர் மொழியியலாளர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் க்ளோட் லெவிஸ் ஸ்ட்ராஸ் அப்படிங்கிற இன்னொருத்தர் அவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த தியோரிஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் தியோரிஸ்ட் அவர் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசத்தை நிறையவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த யூரோப்பியன் ஸ்ட்ரக்சுரலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அ ரோலண்ட் பார்த்தர்ஸ் டெரரோ ஜெரால்ட் ஜெனத் ஸ்டான்லி ஃபிஷ் ஜாக்யூஸ் லாகன் டெரிட அஃபோக்கல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் அந்த டெரிட வராங்க பார்த்தீங்களா இவர் எல்லாம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரலிசத்துக்கும் வந்துடுவார் இந்த ப்ராக்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சுரலிசத்தை பண்ணிட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதில் இருந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிறது தான் இந்த போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் அங்கேயும் இவர் வந்துடுவார் ஸோ நீங்கள் காமனாக இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் அப்படிங்கிற நேம் வந்தாலே இந்த சஷ்யூரை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ
of the world. In the world, the path of the world is the end of is a result of the conceptual framework. That's why he has a perception of the assumption of the world. That's why he has a number. This is the structuralist. That means, human creates the world according to the innate structures within his consciousness. That's why he has a அவனோட மனசுக்கு அவனோட கான்சியஸ்னஸ்க்கு அவன் என்னத எதையெல்லாம் கண்டு உணர்ந்திருக்கானோ அந்த அளவுக்கு தான் அவன் இந்த உலகத்தை பற்றின நாலேஜை மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணுவான் இவ்வளோதான் அப்படி தான் அவன் வந்து கட்டுமானம் பண்ணுறான் அந்த உலகத்தை அவனோட ஆங்கிள் ஹியூமன் தன்னுடைய ஆங்கிளில் இருந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டானோ அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவான் இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ஹியூமன் கன்வேஸ் ஹிஸ் பிலீஃப் த்ரூ த மீடியம் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் அப்படி அவன் கண்டு உணர்ந்த அந்த வேர்ல்டு இருக்க வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எதன் மூலமாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற மூலமாக தான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதுதான் அவனுக்கு ஒரு மீடியம் ஹென்ஸ் அ லாங்குவேஜ் கிரியேட்ஸ் த வேர்ல்ட் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவ்வளோதான் ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னென்னா மொழி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனிதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவன் அனுபவ அனுபவத்தில் கண்டு உணர்ந்திருப்பால அந்த விஷயத்தை ரிட்டன் ஃபார்மில் அடுத்தவங்களுக்கு புரியக்கூடிய ஃபார்மில் கொண்டு வந்து சேர்க்குறது எதுன்னா மொழி தான் ஸோ அப்போ அந்த மொழி அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது அந்த மொழி வந்து எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த லாங்குவேஜை எப்படி நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனா தான் அது சிறந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக கருதப்படும் அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் கான்செப்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோதான் சிம்பிள் இதில் இந்த ஃபெர்டினண்டி சஷோர் ஏ வராரு அப்படின்னா அவர் ஒரு முக்கியமான த்ரீ கான்செப்ட் பற்றி சொல்லியிருக்கார் இவர் தான் ஃபெர்டினண்டி சஷோர் இவர் இவர் மூணு முக்கியமான கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பார் த்ரீ கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் அண்ட் பெரோல் த சிக்னிஃபையர் அண்ட் சிக்னிஃபைடு டயக்ரோனிக் அண்ட் சின்க்ரோனிக் அப்படின்னு மூணு முக்கியமான கான்செப்ட் பற்றி இவர் சொல்கிறார் இந்த கான்செப்ட் என்னென்னா நான் முதலே சொன்னேன்ல பேசிக் கான்செப்டுங்கிறது மொழி லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம்னாலே அது மொழி மொழியை பற்றி எப்படி கட்டமைச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இல்லைன்னு பார்க்குறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இவர் அந்த மொழியினுடைய முக்கியத்துவம் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் மூணு விதமாக மூணு கான்செப்ட் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாங் அண்ட் பேரோல் லாங்னா என்ன இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அ லாங்குவேஜ் இது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் கன்வென்ஷன்ஸ் ஷேர்ட் பை ஆல் த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கன்வென்ஷன்ஸ் கன்வென்ஷன்ஸ்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எண்ணங்கள் செயல்பாடுகள் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த எண்ணங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் கன்வென்ஷனை ஷேர் பண்ணக்கூடியது எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் திஸ் இஸ் அ லெஜிஸ்லேட்டிவ் சைட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இது என்னென்னா ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சைட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் பெரோல் அப்படிங்கிறது யாருன்னா அப்படி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் லாங்குவேஜை ஒரு சமூகம் கொடுக்குது அதை இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் எப்படி எடுத்துக்கிறான் என்ன ஆங்கிளில் அவன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் அதுதான் பெரோல் இட் பிலாங்ஸ் டு த இண்டிவிஜுவல் இது இண்டிவிஜுவலை பேஸ் பண்ணினது இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஆக்சுவல் சவுண்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் சென்டென்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் த எக்ஸிகூட்டிவ் சைட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா செயல்படுத்துறது யார் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் தானே இந்த லாங்குவேஜ் செயல்படுத்துகிறான் ஸோ இந்த பெரோல் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் இந்த பிக்சர் பாருங்களேன் ரொம்ப கிளியராக அவங்களுக்கு புரியும் ஃபெர்டினண்டி ஷஷியோர்னுடைய அந்த பிக்சர் தட் இஸ் பிக்சர் ஃபெர்டினண்டி ஷஷியோர் சொல்கிறார் பரோல் அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் அவங்க எல்லாம் பேசுகிறது ஆனால் அந்த இண்டிவிஜுவல் பேசுகிறது எதுக்குள்ள இருந்து வந்திருக்கு நமக்கு அந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற அந்த அந்த லாங் அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் அந்த பரோல்ங்கிறது வெளியில் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறார் நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் எழுதும் போது இந்த மாதிரி பிக்சரைசேஷன் கொடுத்து அழகாக நீங்கள் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபையர் அண்ட் சிக்னிஃபைட் அப்படின்னா என்ன சிக்னிஃபையர் சிக்னிஃபைடு ரெண்டுமே எந்த செக்ஷனில் வரும் அப்படின்னிங்கன்னா சைன் இவர் இந்த ஃபெர்டினண்டிஸ் சஷோர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு சைன் அந்த சைனுக்குள்ளே ரெண்டு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஒன்று சிக்னிஃபையர் இன்னொன்று சிக்னிஃபைடு சிக்னிஃபையர் அப்படின்னா என்னென்னா த சிக்னிஃபையர் ஈஸ் த திங்க் ஐட்டம் ஆர் கோட் தேட் வீ ஆர் ரீட் ஸோ அ ட்ராயிங் அ வேர்ட் அ ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு வார்த்தை ஒரு ட்ராயிங் இந்த மாதிரி நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் சிக்னிஃபையர் 
signified அப்படிங்கிறது each signifier has a signified the idea or a meaning a being expressed by that signifier அவ்வளோதான் இந்த பிக்சரை பாருங்க செம்மையா உங்களுக்கு புரியும் பிக்சரில் இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ட்ரீ ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை வந்து சிக்னிஃபையர் ஆனால் அந்த வார்த்தையை ட்ரீன்னு சொன்ன உடனே எத்தனை பேர் டி ஆர் இஇ அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் மரத்தை தான் இமேஜின் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் சிக்னிஃபைடு இவர் என்ன சொல்ல வராரு சஷ்வர் என்ன சொல்ல வராரு இந்த சைன் மூலமாக அப்படின்னா ஒரு மொழின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது அந்த வடிவம் தான் நம்மளோட மைண்டில் சேவ் ஆகும் அதன்படி தான் ஒவ்வொருத்தரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு அழகான காட்டு பகுதியில் சிறிய நீரோடையில் ஒரு அழகிய பூந்தோட்டம் இருந்தது இந்த காட்டு பகுதின்னு சொல்லும் போது கா இட்டு இப்போ அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்ததா இல்லை ஒரு காடு ஒரு நீரோடை ஒரு சின்ன பூங்கா ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சா அந்த பிக்சரைசேஷன் தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது வேர்டு அந்த இடத்துல ஞாபகத்துக்கு வரல அதை தான் இவர் சொல்கிறார் ஸோ ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது பிக்சரைசேஷனாக தான் அது நம்ம மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகுமே தவிர வேர்ட்ஸாக வராது ஸோ லாங்குவேஜில் சைன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது அதில் சிக்னிஃபையர் சிக்னிஃபைடுன்னு ரெண்டு ரூல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாருனா டயக்ரோனிக் அண்டு சின்க்ரோனிக் பற்றி சொல்கிறார் டயக்ரோனிக் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்ரோச்சில் ஒரு மொழியை பார்க்குறது சின்க்ரோனிக் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் அந்த மொழி வளம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்குறது அவ்வளோதான் சிம்பிள் A diagronic approach considers the development and evaluation of a language through history. Diagronic approach is the language and the language is the past. If you look at the picture, you can see the past. Diagronic is the past or arrow mark. How do you see the language and the present? How do you see the past or future? How do you see the arrow mark? You can see the arrow mark. Diagronic is the past. அந்த மாதிரி பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சரை நோக்கி போகிறது டயக்ரோனிக்கு ஆனால் சின்க்ரோனிக் அப்படிங்கிறது லிங்குஸ்டிக்ஸ் எய்ம்ஸ் அட் டிஸ்கிரைபிங் அ லாங்குவேஜ் அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூஸ்வலி த ப்ரெசன்ட் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பாஸ்ட்டு அப்படி தான் போகும் ஆனால் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற காலத்தை நோக்கி போகாமல் ஒரு எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி ஒரு நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி ஒரு டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி அப்படி மேலே ஏறி ஏறி இறங்குது பாருங்கள் அந்த ஆரம் அந்த டயக்ராமில் இதெல்லாம் அந்தந்த பர்டிகுலர் டயத்தில் லாங்குவேஜ் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி சொல்கிறது அப்படி சொல்லும் போது அப்போது அந்த பர்டிகுலர் டைம் போது அது ப்ரெசென்ட் அப்போது அது ப்ரெசென்ட்டாக மாறிடும் இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் இவர் சொல்கிறார் யூஸ்வலி த ப்ரெசென்ட் இந்த ஆங்கிளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொழிங்கிறது ப்ரெசென்ட்டில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மூணு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் மூலமாக நமக்கு அந்த கட்டுமானம் பற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி சொல்கிறாரு ஸ்ட்ரக்சரலிசத்தில் இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி நமக்கு சொல்கிறாரு சரி இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரலிசம்ங்கிறது லிட்ரேச்சரில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது இன் லிட்ரேச்சர் ஸ்ட்ரக்சரல் Criticism deals with the narrative domain. Narrative domain is how to narrate the narrative domain. That is how to deal with the deal. Structuralism is the way to deal with the literature. It does not try to interpret what an individual text means or whether it is good or bad, but it finds language. This is a particular work of art. கெட்டதா அதை பற்றி பார்க்குறது கிடையாது அதில் நல்ல மொரல் இருக்கா நல்ல டீச்சிங் இருக்கா அதை பற்றி பார்க்குறது இல்லை ஆனால் அதனுடைய மொழி வளம் லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்குதா ப்ரெசென்டில் அந்த காலத்துக்குரிய ப்ரெசென்டில் அதை தான் சின்க்ரோனிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் சிக்னிஃபைடு வார்த்தைகள் அப்படியே நம்ம இமேஜின் பண்ணுற மாதிரி சிக்னிஃபைடு சிக்னிஃபையர் கரெக்டாக இருக்கா அதுக்கப்புறம் இந்த லாங் அண்ட் பெரோல் மக்கள் குரூப் ஆஃப் அந்த செட் ஆஃப் லாங்குவேஜில் மக்கள் பேசுகிற மாதிரியான மொழிகளில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா பெரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அதை மட்டும்தான் இது பார்க்குது இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த்ரீ ஏரியாஸ் ஆஃப் லிட்ரரி ஸ்டடீஸ் லிட்ரரி ஸ்டடீஸில் மூணே மூணு விஷயத்த ஏரியாவை மட்டும்தான் இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஒன்று தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிட்டரரி ஜோனர் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் எடுத்த உடனே ஜோனர் ஃபார்ம் ஆகிது ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் இருக்கா அப்போ பெஸ்ட்டு இல்லைன்னா இல்லை அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ரோஸ் ப்ரோஸ் அப்படின்னா அந்த வேர்ட்ஸ் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனில் கரெக்டாக வரணும் ஃபார்மலாக இருக்கணும் அப்படி இருக்குதா இருந்ததுன்னா அது ஓகே ப்ரோஸ் குட் ஒர்க் இல்லைன்னா இல்லை அதே மாதிரி நாவல் அதே மாதிரி ட்ராமா ட்ராமா அப்படின்னா அந்த பிளாட் ஆக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஆர்டரை மட்டும்தான் இந்த ஃபார்மை மட்டும்தான் பார்க்குதே தவிர அதில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜஸ் நல்லதான் கெட்டதாங்கிறத பார்க்குறது ஸ்ட்ரக்சுரலிசத்தினுடைய
the descriptions of narrative options narrative options ninga padipinga pa narrative option abingiradhu enna na first person ipo na ungalku solittey irukken pathinga appo na vandu yaar first person vera oru thar second la oral pesuraaru abina avaru second person மூணாவது ஒரு ஆள் நம்மகிட்ட பேசுகிறாருனா தேர்ட் பர்சன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி நெரட்டிவ்ஸில் போகும் ஸோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா த அனாலிசிஸ் ஆஃப் அ லிட்டரரி இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் டிவைசஸ்னு சொல்லுவோம் ஆர்னமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ரிதம் ரைம் மீட்டர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா இது எல்லாமே எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா இந்த ஆங்கிளில் மட்டும்தான் இந்த ஏரியாஸை மட்டும்தான் லிட்ரரி ஸ்டடீஸில் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம்ங்கிறது ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அவ்வளோதான் ஸோ கன்க்ளூஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்ட்ரக்சரலிசம்ங்கிறது என்னது இது இட் ரெஃப்யூட்ஸ் ரெஃப்யூட்ஸ்னா மறுக்குதுன்னு அர்த்தம் இட் ரெஃப்யூட்ஸ் த அரிஸ்டோலியன் மெமிட்டிக் கிரிட்டிசிசம் அரிஸ்டோட்டல் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ அவர் சொல்லுவார் எல்லாமே இமிட்டேஷன் சொல்லியிருப்பார் பிளேட்டோ சொல்லியிருப்பார் இட் காப்பீஸ் த காப்பின்னு சொல்லியிருப்பார் ட்வைஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் ரியாலிட்டின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லுவார்னா இமிட்டேஷன் த வேர்ல்டில் எல்லாமே இமிட்டேஷன்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த தியரியை மறுக்குது எது ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் இட் ரிஜெக்ட்ஸ் த ரொமான்டிக் கிரிட்டிசிசம் ரொமான்டிக் எக்ஸ்பிரசிவ் கிரிட்டிசிசம் ரொமான்டிக் எக்ஸ்பிரசிவ் கிரிட்டிசிசத்தில் இமோஷனுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே அது மறுக்குது இட் ரிஜெக்ட்ஸ் நியூ கிரிட்டிசிசம் நியூ கிரிட்டிசிசத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்டை மறுக்குது அப்போ இது என்னது totally it departs from all the assumption of a traditional criticism parambaryama vandirundha or criticisathil irukka koodiya assumptions yugangal ellathile irundum vilagi varudhu and the traditional way of the understanding of the text and the world traditional way la or work nama purinjukrom and the work appadi purinjukama completely differ aagi ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மில் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நமக்கு உதவி பண்ணுது இதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் ஓரியன்டடாக படிக்கிறதா இருந்தால் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடியதை அப்படியே நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் பாய்